Вітання, шановні колеги, в проєкті «Резиденція героїв», де ми продовжуємо наші відеоісторії з ключовими спікерами міжнародної щорічної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка відбудеться цього року з 6 по 7 жовтня, і її тема буде «Ера трансформації бібліотек», та нова екологія життя. Якщо ви пам'ятаєте, що героями наших сюжетів стають ключові спікери, експерти із різних напрямів бібліотечно-інформаційної справи різних країн. Але ми будемо з ними спілкуватися не як з фахівцями, а як з особистостями, бо нам цікаві їх вподобання, хобі, сім'я, мрії і навіть страхи. Ми дуже сподіваємось, що такі неформальні відеозустрічі дозволять учасникам краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей спікерів із різних країн. Сьогодні наша героїня Паула Корті. Паула – італійка, яка працює в Spark Europe як менеджер спільноти відкритої освіти європейської мережі бібліотекарів відкритої освіти. А також Паула працює в Політехніка Ді Мілана, Політехнічному Міланському університеті, як менеджер проєктів і дизайнер навчання, де вона залучена до європейських проєктів і дизайну масових відкритих онлайн-курсів МОКів. Паула є пристрасним прихильником відкритої освіти, і її цікавить сила відкритої освіти в першу чергу для цілей соціальної справедливості. Ну, особисто я вважаю, що завдяки Паули, наше, мене і моїх колег, спілкування і навчання з фахівцями з різних країн в європейській мережі бібліотекарів відкритої освіти дозволила успішно розпочати і реалізувати пілотний проєкт Українського державного університету науки і технологій зі створення перших чотирьох відкритих підручників і їх успішного інтегрування в міжнародні бази даних відкритих освітніх ресурсів. А також отримати розуміння, куди і як рухатись далі, щоб вирішити проблему інформаційної підтримки дистанційного, змішаного чи онлайн-навчання в умовах кризового стану, пандемія або сьогоднішня війна. До речі, у себе в місті з перших днів війни, яку Росія розв'язала проти України, Паула організувала збір гуманітарної допомоги для українців. Паула – щаслива мама двох 20-річних доняк. Вона вивчала філософію, коли була в їхньому віці, а потім – науку про освіту, працюючи та піклуючись про них обох. Паула завжди готова чомусь навчатися, навчатися більше та розуміти силу співпраці між людьми, навіть якщо вони перебувають на відстані один від одного. Паула також любить дружні вечері та любить готувати для інших а також заспокоювати їх, коли це можливо, щоб полегшити спільні труднощі та проблеми. Їжа та посмішки, як вважає Паула, це задоволення та спосіб зробити краще справи у будь-якій сфері. Паула завжди рухається, за винятком, звісно, роботи перед комп'ютером. Вона любить бігати, лазити, ходити в походи, їздити на велосипеді, і вона дуже любить книги. Есеїстику, оповідання, біографії, усі жанри, але її 
не дуже задовольняє і їй не дуже вдається отримувати задоволення від електронних книг. За винятком, звісно, тих перемаг, які надають пристрої для читання електронних книг в її рюкзаку, коли Паула досліджує свої улюблені Альпи від хатинки до хатинки. Книги на папері, їхній запах, їхня вага – все ще викликають у Паули залежність. І Паула – кіноманка. Вона ненавидить для прибирання вдома використовувати порошок для чищення. Бо це марна справа. Пройде кілька хвилин і знов виявляється, що пил потрібно прибирати. Паула любить подорожувати, тому що це найкращий спосіб зрозуміти, як живуть інші люди, полюбити їхню культуру, їх ставлення, і це полегшує спілкування один з одним, обмін думками та навчання. Навчання теж один у одного. Під час подорожі Паула завжди носить кросівки. Три слова, якими можна описати Паулу. Це відданість справі, сильна духа і ентузіастка. Але іноді з посмішкою Паула каже, що е, вона іноді е, занадто далеко заходить, е, і це не комплімент. І так, Чотири питання до Паули Корті. Паула, якщо би ти могла жити де завгодно, це було б і чому? Hello everyone and thank you for having me. So, uh, about the first question. Um, if I could live anywhere, where, uh, where it would be? I think that uh, I am lucky because I live uh, in Italy and this is a wonderful place and uh, it's a wonderful country and it's so full of uh, diversity uh, that uh, you can't get tired of it. Uh, I love a lot traveling and I've been lucky enough to visit many countries already and not only uh, in Europe. Of course, I would love to, to visit many other places and I think that all of them um, make me grow and I can learn something anywhere from the people that live there and from the country itself. Sometimes it's just the landscape that teaches you which your position should be in nature, in the world and which kind of contribution you can provide moving through, uh, through your life. So I'm happy about the country I live in and I'm happy to come home um, after my travel experiences mm. and after meeting people everywhere. Mm. If life will lead me to live somewhere else, uh, I think that I would be interested in uh, visiting uh, uh, one, at least one country per continent. Uh, there are so many places I've, I've never been yet and uh, I would love to spend some quality time with the people that uh, live their everyday life elsewhere and learn from them and exchange experiences and talk and uh, cook together. It would be great to cook together. I would love that. Paola, чи може звичайна людина змінити світ? Ти і громадська діяльність. About changing the world. I strongly, strongly believe in the power of each person on earth and the power of people together. So I really believe and in my day, everyday life, this is a guiding uh, thought for me that everyone can change the world from their small place uh, with the activities they do, whichever their profession is, whichever their relationship. It's really helpful to think about the fact that uh, people together can become more powerful, helping each other, learning from each other and uh, contributing to change the world. 
sometimes I think that uh, this is uh, not something that we take into account on a daily basis and uh, we have to think about this consciously we have to decide to involve others in our social commitments uh, sometimes it's easier also to think to do everything by ourselves and this is a mistake that I also do very often mostly when it comes to my own duties um, but uh, uh, when I think about my work and uh, the power of open education in, uh, in society and how far we can go if we openly share educational experiences, educational materials, well, um, this specific and at the same time extremely wide context immediately makes it easier for me to understand that uh, together it's better, together we can uh, achieve more, together we can change the world. So that's what I try very humbly to do on a daily basis. And I'm lucky enough to continuously meet people who give me uh, a, a taste of uh, how far they can go, how far uh, I can go further myself, learning from them and from their experience. And, uh, well, you are a great example on this, honestly. And uh, the work that uh, we've been doing together, even if it's little at the present time, even if we can do more in the future, it's a starting point. And somehow I strongly believe that with all those small efforts, one together with the next one, chained together, we can really uh, move forward and uh, change the world. Paula, what is your hobby and what do you not love to do? My hobbies, well, I have a lot of hobbies, but most of all I like to move. I am a very active person and uh, I love the mountains. So as soon as I can, uh, I take my backpack and I go in, in the middle of nowhere, in the Alps or elsewhere to walk, to hike, to climb, to do alpine uh, trekkings. And uh, I love to learn uh, new ways to explore the mountains. And uh, you know what? Going to the mountains is a, a moment for me uh, not only to share good experiences with friends and people that I love, but also a way to come back to a, a place in which nature tells me, nature tells me which is my position in the world, that she tells me that I'm small, that I am little, that I am somehow limited not only with my body but also with my perceptions i am freezing all the time can you imagine that and i'm climbing on ice <laughs> with a lot of pleasure but it's not a contradiction is a, like a way of exploring my limits how many tools i have to bring with me so it's either i'm freezing or i am able to put some w more weight in my backpack and this is somehow what happens in life if you don't have uh, a skill, you can count on tools. And uh, of course, in the mountains, you always rely on each other. So also on, in this, um, on this side, going to the mountains is a way for me to remind myself that if I am alone, uh, I can't help myself sometimes. And if I am in danger by myself, it's uh, more tricky than uh, uh, when I am with people that I can rely on and that I trust. And uh, they trust me also. And uh, it's, a good, uh, it's a good way to be reminded of the very basics. You need to eat something. You need to drink something. You have to put clothes on your uh, very weak body compared to the power of nature. And to be humble in front of the greatness of uh, the mountains and enjoy it because you are small but your eyes can embrace the whole scenario that is surrounding you 
And this is something that happens in life. Even when bad things happen, I somehow try to make the most out of it. So that's maybe why I chose uh, very often to do uh, sports that require quite a large effort. Because in the end I can smile when I'm done and I can see that I did it together with others. Paula, твій меседж кожному з учасників конференції. So now it comes to my message to, com to conference participants. Um, well, I don't know if I am uh, entitled to provide any message. Uh, I think that uh, uh, moving forward, as, so as far as we can help each other and share our experiences, no matter how bad or how good they are. They are experiences, they are uh, life experiences, even if uh, professional or personal, if they involve family, if they involve colleagues, uh, if they involve uh, people that we don't know nothing, we don't know anything about. They are life experiences and uh, since we are all limited and we can't have more than our own perspective, adding to our perspective, uh, the perspective of people that are surrounding us is always, always enriching. So either we reach out to ask for help or we reach out to provide help. And it's always uh, one way or the other, something happens to anyone and uh, tough times come to uh, all of us uh, for many different reasons. We can help each other while some of us are encountering uh, tough times and we can expect others to be willing to reach out to us when we are facing our own issues at any level. So I think that uh, one of the lessons that uh, comes together with the open education is that uh, there is a wide community of people that even if they don't know you personally, are willing to support your work or your achievements and to make uh, education grow. This is not only in education, maybe it's more like a life lesson. And uh, I've been learning a lot working in open education, also thinking about my life. My life, my home is full of signs of open education anywhere. <laughs> and uh, I would love you to open yourself uh, to this and consider uh, the opportunity of starting with this conference to share with others what are your needs, what you can offer, what you are willing to learn, what you can teach, if anything, so that uh, after the conference, each one of you is better. I'm sure that I will, because I'm going to be in touch with you all, and uh, it's a privilege. So thanks again for having me, and count on me if you need anything related to open education, because I'm really happy to help and I'm eager to be doing something related to this. Thanks again. Ми можемо допомагати один одному на будь-якому рівні, навіть якщо ми особисто не знайомі. І це відкритість, це урок життя. Будемо відкриті один до одного в освіті, в культурі, в науці. І я рада в цьому допомогти. Ваша Паула Корті.